Okey, selamat sejahtera semua. Okey, hari ini kita nak belajar tentang uh, unit 5 ha. Ini adalah unit 5 pemeliharaan dan pemuliaraan. Okey, unit 5 ini kita akan belajar dalam syllabus UPSA kita. Okey, ini adalah syllabus yang terbaru iaitu KSSR. Okey, so dalam syllabus ini kita akan ada bab 5 dalam bab 5 itu kita akan belajar tentang pemeliharaan dan pemuliaraan. Okey, ini adalah UPSA Science. Okey, kalau kamu tengok uh, dalam uh, bab pemeliharaan dan pemuliaraan ini, benda pertama yang kita kena tahu adalah tentang fenomena semula jadi dan aktiviti manusia. Okey, kalau kita pergi kepada fenomena semula jadi dan aktiviti manusia, okey, pemeliharaan dan pemuliaraan ini merupakan satu benda yang diperlukan untuk alam sekitar kerana kita kena menyelamatkan alam sekitar daripada kepupusan. Oleh itu, kenapa kepupusan ini berlaku? Okey, kepupusan ini berlaku disebabkan oleh pembinasahan. Okey, pembinasahan yang saya maksudkan dekat sini adalah pembinasahan habitat. Okey, pembinasahan habitat ini berlaku disebabkan oleh fenomena semula jadi. Lagi satu adalah aktiviti manusia. Okey, fenomena semula jadi ini adalah seperti fenomena-fenomena yang berlaku secara semula jadi. Okey, contohnya cuaca yang aa, penukaran cuaca, kemarau dan sebagainya. Kalau kamu pergi kepada aktiviti manusia, ini adalah aktiviti-aktiviti manusia yang tidak bertanggungjawab. Contohnya, mereka melakukan pemburuan selepas tu mereka sedang musnahkan hutan untuk pembangunan dan sebagainya. So, semua fenomena semula jadi dan juga aktiviti manusia yang tertentu akan menyebabkan habitat um, flora dan fauna itu termusnah. Kalau habitat flora fauna itu termusnah, okey iaitu Habitat haiwan dan tumbuhan okay, termusnah Ini akan menyebabkan haiwan dan tumbuhan ini menghadapi kepupusan So, haiwan dan tumbuhan yang menghadapi kepupusan ini Dikatakan sebagai spesies terancam Spesies terancam maksudnya spesies uh, yang mengalami kepupusan Maksudnya, haiwan dan tumbuhan itu belum lagi pupus Tetapi haiwan dan tumbuhan itu sedang menghalami kepupusan Okey, kalau haiwan dan tumbuhan itu tidak diselamatkan dan uh, kita biarkan sebegitu saja, apa akan berlaku haiwan dan tumbuhan itu akan pupus lah. So, haiwan dan tumbuhan itu tidak akan ada lagi dalam dunia ini. Okey, seterusnya kepupusan ini berlaku kalau spesies terancam ini tidak diselamatkan. Okey, maksud kepupusan adalah kelenyapan sesuatu spesies okay, secara berkekalan. Maksudnya spesies itu tidak uh, kekal lagi di dunia, tidak wujud lagi di dunia. Okey, contoh haiwan-haiwan uh, yang telah pupus sekarang. Okey, kita ada beberapa contoh di sini. Yang pertama adalah dodo, yang kedua adalah mamut, yang ketiga adalah kuangga dan yang ketiga adalah dinosaur. Okey, kalau kamu pergi kepada dodo, dodo ini merupakan uh, sejenis burung. Eh. So, dodo ini merupakan sejenis burung. Okey, burung ini sebenarnya sudah pupus disebabkan oleh aktiviti manusia. Kerana aktiviti manusia ini menyebabkan pencemaran udara dan sebagainya. So, disebabkan oleh itu, dodo ini telah mati. Okey, tidak ada lagi. Kemudian, mamut. Mamut ini merupakan sejenis gajah. So, mamut ini adalah sejenis gajah yang tidak wujud lagi. So, uh, mamut ini telah pupus disebabkan oleh cuaca yang berbeza sekarang. Dan seterusnya dinosaur, dinosaur pun tidak wujud lagi disebabkan oleh cuaca juga. Kuaga ini adalah sejenis zebra, okey dia merupakan uh, kuda belang, okey. So kuaga ini jenis spesies kuaga ini tiada lagi di dunia. Kenapa dia tiada lagi? Kerana disebabkan oleh aktiviti manusia, kerana kuaga ini biasanya diburu oleh manusia untuk mendapatkan daging dan kulitnya. So ini adalah Um, definisi tentang kepupusan dan juga tentang uh, spesies terancam eh? okay. yang seterusnya kita akan belajar tentang spesies terancam lagi so kalau kamu pergi kepada maksud spesies terancam saya dah bagi tahu dekat kamu spesies terancam maksudnya haiwan dan tumbuhan yang menghadapi ancaman kepupusan maksudnya spesies itu memang hidup lagi memang wujud lagi di dunia tetapi kalau spesies ini tidak diselamatkan okey apa akan berlaku spesies ini akan pupus dia 
tidak uh, tidak akan wujud lagi lah. So spesies yang terancam, contoh-contoh spesies yang terancam di sini adalah panda gergasi. Yang kedua orang hutan, penyu, gorila, badak sumbu, tapir, burung enggang dan juga gajah. Ini semua merupakan haiwan-haiwan yang sedang mengalami kepupusan sekarang. Kalau haiwan-haiwan ini tidak dijaga, nak maka apa akan berlaku? Haiwan ini akan pupus macam dinosaur lah. Okay? Dan seterusnya kita ada tumbuhan pula. Tumbuhan yang pertama dekat sini adalah poko pakma. Poko pakma ini adalah dikenali sebagai reflesia. Okey, reflesia dengan poko pakma sama sahaja. Selepas tu kita ada poko peria, uh, periuk kera, kemudian orchid selipar dan juga Venus flytrap. Ini semua merupakan tumbuhan yang kita boleh jumpa di hutan. Okey, di hutan-hutan tropika. So, tumbuhan-tumbuhan ini pun sedang mengalami kepupusan sekarang. Okey, kalau kita tak jaga, okey, tumbuhan ini akan pupuslah seterusnya. Okey, kenapa kepupusan ini berlaku? Okey, sebab-sebab ataupun faktor kenapa ancaman-ancaman ini berlaku ataupun kepupusan spesies ini berlaku adalah topik yang seterusnya. So, kalau kamu tengok dekat sini saya nyatakan empat faktor yang merupakan sebab kepupusan spesies. Yang pertama adalah pembalakan, yang kedua perburuan, yang ketiga penerokahan hutan dan last adalah pencemaran. Okey, untuk pembalakan Kenapa pembalakan ini berlaku? Kerana mereka akan menebang hutan ini untuk mendapatkan kayu bala. Kayu bala itu kita gunakan untuk apa? Untuk pembinaan rumah, okey, untuk pembangunan dan sebagainya. So itu adalah sebab pembalakan yang uh, dilakukan. Tetapi pembalakan yang terlampau, okey, akan menyebabkan hutan itu sudah tiada lagi. Kalau tak ada hutan, tak ada lagi habitat untuk haiwan dan tumbuhan. Oleh itu apa akan berlaku? Seterusnya Seterusnya haiwan dan tumbuhan itu akan mati dan seterusnya ini akan menyebabkan kepupusan. Okay? Sebab yang kedua atau faktor yang kedua adalah perburuan. Eh. Untuk perburuan, okay, uh, perburuan ini dilakukan disebabkan oleh sikap uh, kepentingan diri. Okay? Manusia melakukan perburuan ini uh, untuk beberapa sebab. Sebab pertama mereka nak dapatkan kulit. Biasanya haiwan yang diburu untuk mendapatkan kulitnya adalah harimau. Okey, mereka memburu harimau untuk mendapatkan kulit. Selepas tu gading. Gading ini mereka akan dapatkan daripada gajah. So gajah akan dibunuh ataupun diburu untuk mendapatkan gading. Okey, kenapa gading ini boleh digunakan untuk uh, membuat barang perhiasan dekat rumah. Kemudian tando. Tando ini mereka akan dapatkan daripada badak. Kita ada sejenis haiwan yang dipanggil sebagai badak sumbu. So, tando badak sumbu ini berguna untuk membuat ubat. So, mereka akan ambil tando daripada badak sumbu ini untuk membuat ubat. Okey, itu adalah sebab mereka bunuh badak sumbu. Dan daging ini, mereka akan Manusia memburu rusa untuk mendapatkan dagingnya untuk makanan. Okey, ini adalah sebab-sebab perburuan dilakukan. Tetapi perburuan ini, sebab-sebab ini, okey, perburuan dilakukan, okey, memang, okey, akan menyebabkan haiwan-haiwan tertentu seperti ini pupus. Kerana haiwan itu akan mati. Kemudian penerokahan kawasan. Okey, penerokahan kawasan ini adalah mereka akan memusnahkan seluruh hutan. Okey, dengan pemusnahan seluruh hutan itu mereka akan buat pembangunan. So sekarang kita tahu, okey, pa pada masa dahulu, okey, daerah sesuatu daerah itu adalah dalam bentuk hutan sahaja tetapi mereka akan hapuskan semua hutan itu kemudian mereka akan tukarkan hutan itu menjadi bandar so itu adalah dikatakan sebagai penerokahan kawasan maksudnya mereka akan lakukan pembangunan dengan pembangunan ini mereka buat apa mereka sedang membangunkan okey pelbagai jenis aa, bangunan okey di sekitar bandar dan sebagainya tetapi pada masa dahulunya bandar itu merupakan satu hutan sahaja tetapi selepas mereka musnahkan hutan itu haiwan dan Tumbuhan di hutan itu akan tiada habitat lagi untuk tinggal dan mereka akan matilah. Okey dan seterusnya adalah pencemaran. Pencemaran dibahagikan kepada tiga jenis. Pencemaran air, udara dan tanah. 
Kalau kamu pergi kepada pencemaran dekat sini, pencemaran ini memang berlaku, banyak berlaku disebabkan oleh aktiviti manusia. Contohnya yang pertama, kita pergi kepada pencemaran air. Untuk pencemaran air, biasanya petani-petani di kawasan pertanian mereka gunakan baja untuk tumbuh-tumbuhan, okey untuk padi dan sebagainya. Baja yang mereka guna itu kebanyakannya mereka gunakan baja kimia, okey. Kenapa mereka gunakan baja kimia? Kerana baja kimia ini akan Uh, memberikan hasil dengan cepat Mereka tak perlu tunggu banyak hari Untuk mendapatkan hasil daripada tumbuhan itu So mereka gunakan baja kimia Baja kimia ini mengandungi bahan kimia Dan mereka juga gunakan herbicide Herbicide ini mereka gunakan untuk me Bunuh haiwan perosa So, kedua-dua bahan ini mengandungi bahan kimia Dan bahan kimia ini akan bercampur dengan tanah Dan tanah itu seterusnya akan bercampur dengan air, sungai dan sebagainya Menyebabkan sungai itu tercemar Okey, kemudian udara Pencemaran udara ini berlaku disebabkan oleh kenderaan yang kita guna Selepas tu kilang-kilang, okey, kawasan perindustrian dan sebagainya So, kita tahu bahawa kenderaan, kilang dan sebagainya akan membebaskan asap-asap yang berbahaya So, asap-asap ini mengandungi gas yang berbahaya dan oleh itu udara akan mengalami pencemaran Okey, yang seterusnya pencemaran tanah Pencemaran tanah ini berlaku disebabkan oleh bahan kimia yang dibuat oleh manusia ada banyak bahan kimia yang diperbuat dari, uh, oleh manusia so bahan kimia ini semua okey akan dibuang sebegitu sahaja kemudian bahan kimia ini akan bercampur dengan tanah menyebabkan nutrien tanah itu hilang oleh itu tanah itu menjadi tidak bernutrien lagi dan tidak berguna lagi so ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kepupusan spesies Okey, faktor-faktor yang menyebabkan ancaman kepada spesies. Oleh itu, yang ini perlulah dikurangkan oleh manusia. Kemudian kita pergi kepada bahagian yang terakhir sekali iaitu pemeliharaan dan juga pemuliharaan. So kita dah belajar macam mana uh, spesies itu terancam, macam mana spesies itu pupus dan sekarang kita nak belajar macam mana kita nak kekalkan spesies itu. So untuk itu kita kena tahu tentang pemeliharaan dan pemuliharaan. Pemeliharaan ini sebenarnya adalah apa? Satu tindakan yang diambil untuk melindungi haiwan dan tumbuhan Kerana kamu nak kekalkan keadaan asal mereka okay? Keadaan asal mereka adalah macam mana? Macam mana mereka boleh hidup? Mereka boleh hidup dalam keadaan asal mereka sahaja Correct? Okay, so kalau kamu nak kekalkan keadaan asal Kita perlulah mengambil beberapa tindakan untuk melindungi haiwan dan tumbuhan itu So tindakan itu dikatakan sebagai pemeliharaan Pemuliharaan ini merupakan cara-cara okay, yang berkaitan dengan pengendalian, pengurusan dan kamu nak kembalikan balik haiwan dan tumbuhan itu kepada keadaan asal. Maksudnya kamu lakukan beberapa benda di mana kamu nak kembalikan keadaan asal kepada mereka. Contohnya, kita akan... Uh, kita akan buat apa? Kita akan adakan hutan simpan, taman negara dan sebagainya So kita akan okay, uh, memindahkan semua haiwan dan tumbuhan daripada hutan itu okay, ke hutan simpan ataupun taman negara okay, Satu tempat yang selamat untuk mereka tinggal okay, Kemudian kita akan uh, musnahkan hutan itu untuk pembangunan So itu adalah pemuli arahan Okey, so pemeliharaan ini kamu akan kembalikan keadaan asal. Pemeliharaan ini kamu kekalkan keadaan asal itu. Okey, cara-cara pemeliharaan dan pemeliharaan, okey, cara pertama adalah melalui pendidikan. Kita perlu mendidik, okey, generasi-generasi muda tentang kepentingan, okey, spesies, kepentingan tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Melalui pendidikan mereka tidak akan lagi melakukan perburuan, pembalakan dan sebagainya pada masa yang akan datang. Okey, media melalui media kita perlulah media maksudnya kamu pergi kepada surat khabar, radio dan sebagainya. Okey, melalui media ini kita boleh uh, kita boleh uh, menimbulkan kesedaran. Okey, kita boleh menimbulkan kesedaran di mana kita boleh memberitahu semua, okey, uh, semua masyarakat uh, yang kita ada tu, okey, tentang kepentingan Uh, alam sekitar ini ok kempen kempen ini boleh juga dikatakan sebagai kempen kesedaran ok kempen kesedaran ini kita boleh uh, kendalikan di mana-mana tempat ok untuk memastikan bahawa masyarakat-masyarakat muda ke tua ke atau sebagainya ok mengenali tentang faktor-faktor ancaman dan juga tentang pemeliharaan dan pemuliharaan ini 
dan seterusnya penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang ini memang penting kerana kalau seseorang itu melakukan pembalakan secara arang ataupun perburuan secara arang. Okay, so ini semua perlulah dihukum. So undang-undang ini perlulah dikuatkuasakan. Mereka perlu ikut undang-undang dan hukuman yang setimpanya perlu diberikan supaya tiada lagi pesalah berani melakukan kesalahan itu. Okay, mewujudkan kawasan pemuliaraan ini yang saya katakan tadi. Okay, kita boleh wujudkan taman negara dan hutan simpan. Taman negara hutan simpan ini adalah tempat-tempat di mana kamu boleh memastikan uh, haiwan ataupun tumbuhan itu hidup okay, tanpa apa-apa gangguan. So, ini adalah cara macam mana kita boleh kekalkan okay, keadaan asal untuk mereka. Kita boleh kembalikan keadaan asal kepada haiwan dan tumbuhan tersebut. So, ini adalah unit 5 dalam KSSR, okay, Science, okay, UPSR. So, uh, dengan ini, okay, saya... Uh, berharap bahawa kamu faham apa yang kita pelajari hari ini. Okey, sekian terima kasih.